শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণীর বাংলাদেশ দেশে এবং দেশের বাইরে বসে যারা দৃষ্টি রেখেছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির পর্দায় সবাইকে স্বাগত মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক পৃথিবীর বয়স কত এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণার ফলাফল শতভাগ সঠিক এটি কিন্তু কেউ প্রমাণ করতে পারেননি শতভাগ সেটি করা সম্ভব বলেও আমাদের মনে হয় না তবে বয়স যাই হোক এই এত শত সহস্র শতাব্দী পেরিয়ে পৃথিবী কতটা অর্জন করেছে সেটি আমরা অনেকেই বলে দিতে পারি অর্জন মানে যোগ হওয়া সংযুক্ত হওয়া সে সংযুক্তি করেছে মানুষ কালে কালে মানুষের মাধ্যমে আধার কালো পৃথিবী আলোকিত হয়েছে পরিপূর্ণ হয়েছে নতুন নতুন মানুষদের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে এবং আমাদের শোবিজের অবস্থাও তাই এখানেও নতুন নতুন মানুষেরা তাদের কাজ দিয়ে নিজেদের পরিচিত করেছেন এবং সেই মানুষদেরই একজন আজ আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন আমাদেরই আমন্ত্রণে হ্যাঁ দর্শক আজকের তারকালাপে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের ফ্যাশন ও শোবিজ অঙ্গনের এ সময় চেনা মুখ র্যাম্প ও ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের তরুণ মেধাবী মডেল হিমি শুভ সকাল হিমি কেমন আছেন খুবই ভালো ছোটবেলায় এখনো কি ধিমি খুব বেশি বড় এখনো খুব বেশি বড় না বাট রেসপন্সিবিলিটিটা এখন একটু বেড়ে গেছে আগে যেমন আমার কোনো প্রজেক্ট নিয়ে হয়তো চিন্তা করতে হতো না যে আমি কি করব বা কি আমি অলওয়েজ ডিসাইড করত বা কি এখন মানে কাজগুলো করার আগে অনেকটা সময় যায় সিলেক্টিংয়ে অ্যান্ড কোন কাজটা করছি বা আদৌ কি ঠিক হচ্ছে কিনা আমার ক্যারিয়ারের জন্য বা কি কি করা উচিত আমার নেক্সট ডে সো এই জিনিসগুলো এখন হয়তো মানে এখন একটু অ্যাডিশনাল চিন্তা এসেছে আগে হয়তো একটা কম্পিটিশনে আমিও বললো যে তোমার পার্টিসিপেট করতে হবে আমি নিয়ে চেটে যে একদম রেডি সবকিছু আমিও রেডি করে দিলো খালি গিয়ে কম্পিটিশনটা করে চলে আসলাম হ্যাঁ একদমই তাই এখন আসলে কি দেখে কি ভেবে মানে কিভাবে আসলে ডিসিশন নেওয়া হয় কোন কাজটি করব কোন কাজটি করবো না বিশেষ করে আমি যদি বলি নাটকের স্ক্রিপ্টের কথা নাটকের স্ক্রিপ্টে ফার্স্টেই আমি ট্রাই করি যে স্ক্রিপ্টটা পড়ার এবং যদি ভালো লাগে বা মনে হয় যে কোনো কাজটা করা যাবে বা কোনো কনফিউশন থাকলে আমি সেটা আমি ডিরেক্টরের সাথে বসি বা সব কিছু এবং কে কোয়ার্টিস থাকছে কে ডিরেকশান দিচ্ছে সব কিছুই ম্যাটার করে একটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে স্টোরিটা উইক হলে প্রথমেই সেটা বাদ হয়ে যায় হ্যাঁ এবং তার উপরে তো টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার থাকে স্কেচুল মিললে সব কিছু আপনিও ভালো বলতে পারবেন কীভাবে হয় তো এগুলো এভাবেই ডিসাইড করা হয় কোনো কনফিউশন থাকলে কথা বলা হয় এই তো আচ্ছা হিমি শুনবো আরও অনেক কিছু জানার আছে আপনার কাছ থেকে কিন্তু তার আগে আপনি জানেন যে খুব যিনি আমাদের অতিথি হয়ে আসেন তার জন্য আমরা খুব ছোট্ট করে তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি তো আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি আপনাকে নিয়ে খুব ছোট্ট একটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছি সেটা একটু দেখে নেব দেশের শোবি জঙ্গনে এই প্রজন্মের মেধাবী ও জনপ্রিয় মডেল অভিনেত্রী হিমি যার পুরো নাম জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি বাবা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম মা রুকসানা বেগম পরিবারে এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার ছোট হিমির জন্ম চার অক্টোবর ঢাকায় সেই সূত্রে তার বেড়ে ওঠাও ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ক্র্যাম্বিয়ান কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে হিমি বিবিএতে অধ্যয়ন করছেন ছোটবেলা থেকে নাচ গান অভিনয়ের সমান পারদর্শী তিনি যার ফলে তখন থেকেই হিমি শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করে আসছেন সবি জঙ্গনে তার প্রথম পথ চলা শুরু দু হাজার চোদ্দো সালে এরপর থেকে নিয়মিত মডেলিং অভিনয় এবং বিজ্ঞাপনে কাজ করে 
আসছেন টেলিভিশনে তার অভিনীত প্রথম নাটক মুখোশ পাশাপাশি এ যাবত বেশ কিছু দর্শক নন্দিত একক নাটক ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন হিমি টেলিভিশনের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছে তার তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম হঠাৎ দেখা অভিনয় মডেলিং এর পাশাপাশি টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার কাজটিও করে যাচ্ছেন বেশ দক্ষভাবে আমাদের আজকের অতিথি এ সময়ের জনপ্রিয় মডেল অভিনেত্রী হিমি সুন্দর করে সাজানো হলো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা একটু পেছনে ফিরে যাই না ছোটবেলা নিয়ে কথা বলছিলাম না একটা সময় ছোটবেলার কথা একটু শুনতে চাই ছোটবেলায় কেমন ছিল হিমি খুব চঞ্চল খুব দুরন্ত নাকি খুবই লক্ষ্মী খুবই শান্ত একটি মেয়েটা অবশ্য শান্তিকে ডেকে নিয়ে আসলে খুব ভালো হতো জানা যেত না আমি সবসময় খুব শান্ত সেজন্যই হয়তো আমি নাম রেখেছি হিমি কারণ খুব ঠান্ডা যদিও হিমি নামের আরো কিছু ইন্টারেস্টিং मीनिंग আছে জাপানিজে হিমি মানে কারণ ছোট ছিলাম তখন অনেক জায়গায় যেতে হতো শিশু একাডেমি কচি কাঁচা ছায়ান সব জায়গায় ক্লাসেস থাকতো তো বাট এখন রিয়েলাইজ করি যে আসলে ওই জিনিসগুলো খুব দরকার ছিল কারণ ওই জিনিসগুলো না থাকলে এখন স্টেজে উঠলে স্টেজ ফিয়ারটা হয়তো কাজ করতো বা ওই কনফিডেন্সটা পেতাম না হয়তো আর মানে মার অনুপ্রেরণাতেই বলতে হবে যে হিমির আসলে এই পথে পদচারণা মানে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই আসলে বেড়ে ওঠা ছোটবেলা থেকেই আচ্ছা আরেকটি বিষয় আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে শিশু শিল্পী হিসেবে তো অনেক কাজ করা হয়েছে যেহেতু যে শিশু একাডেমির কথা বলছিল কচি কাছে কথা বলছিল শিশু শিল্পী হিমি থেকে বড় বড় করে হিমি কাজ করার যে পার্থক্যটা অনেক কিছুটা সময় আসলে অনেকে বলে বিরতিও নিতে হয় নিজের মধ্যে একটা চেঞ্জ আনতে হয় সেরকম কোনো বিষয় কি হিমির জন্য হয়েছে সেরকম আমি কোনো বিরতি আমার ক্যারিয়ারে নিতে হয়নি কারণ আমি স্টার্ট করেছি এমন একটা পর্যায়ে তখন খুব ছোট ছিলাম মাঝখানে একটু গ্যাপ ছিল মাঝখানে গ্যাপটা খুব বেশি আমি দিইনি কারণ থাকে না যে সবসময় একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছিলো যে পড়ালেখার পাশাপাশি আমার ক্লাসেস করতে হতো শুটিং করতে হতো তো দেখা যায় যে ওইটাকে বাদ দিয়ে আমি কোনো সময় ভাবিনি এক্সাম থাকলেও দেখা যেত হয়তো এক্সামের সময়টুকু হয়তো অফ করতাম বাট আমি এক্সামের মাঝখানেও কাজ করেছি আমি যখন এস এস সি ছিল এইচ এস সির আমার তিন দিন আগে আমার মুভি রিলিজ হয় সো খুবই প্রেশার ছিল তো আমি সবসময় এনজয় করি এই প্রেশারটার মধ্যে কাজ করার এবং যখন পড়ালেখায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট হয় বা কাজটা ভালো হয় ওই প্রেশার মধ্যে তখন নিজের কাছে ভালো লাগে যে না আমি চ্যালেঞ্জটা নিতে পেরেছি তো আমি সবসময় এনজয় করি ওরকম গ্যাপ নেয়া হয়নি কাজ করছি এখন পর্যন্ত এবং আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই কাজ করা হচ্ছে পেছনে ফেলে তাকাতে হয়নি আমরা হঠাৎ দেখার পরে কিন্তু আর দেখতে পেলাম না বড় পর্দায় হিমিকে এর কারণ কি আসলে হঠাৎ দেখাটা যদি যারা দেখেছেন তারা বলতে পারবেন যে খুবই আর্ট ফিল্ম টাইপের একটা ফিল্ম আমার সব টাইপের ফিল্মই ভালো লাগে আমি আসলে ওরকমভাবে ফিল্ম থেকে ডিভাইড করি না যে কমার্শিয়াল বা আর্ট আমার কাছে ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে ভালো মুভি হলে অবশ্যই করব বেশ কিছু প্রজেক্ট নিয়ে কথা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে ফিল্ম এত বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি সব জায়গাগুলো ঠিক না হলে না সেটা নিয়ে আমি কনফিডেন্ট ফিল করি না আগানোর হয়তো স্ক্রিপ্টটা ভালো লাগছে বাট যে ডিরেকশান দিবে তার ডিরেকশান নিয়ে আমি খুব বেশি একটা শিওর না তো দেখা যায় যে এরকম কিছু কিছু খুব থেকে যায় দ্যাটস ওয়াই কাজ করা হয় না ইমপ্রেসের যেই ফিল্মটা আমি করেছি হঠাৎ দেখা জয়েন্ট ভেঞ্চার ছিল বাংলাদেশ আর ভারতের সেটা এতটাই আমার কাছে অ্যাটলিস্ট এতটা ভালো একটা প্রজেক্ট ছিল যে এরপরের মুভিটা না এর থেকে নিচের কোনো মুভি আমি করতে চাচ্ছি মানে খুব স্বাভাবিক হ্যাঁ এরপরে কোনো কাজ করলে দর্শকদের একটা এক্সপেকটেশন জায়গাও আসলে মনে হয় দাঁড়িয়ে যায় তখন আসলে সেই জন্য আমি আসলে টাইম নিচ্ছি আর এখনও অনেক সময় আছে আমার মনে হয় আমি আমি সবসময় একটু চিল্ড টাইপের পার্সন মানে কোনো কিছু নিয়ে রাশ করি না আমার মনে হয় যে আমার লাইফে আল্লাহ রহমতে অনেক বড় বড় আমি অপরচুনিটিস পেয়েছি এবং আমার মনে হয় যে সৎ থাকলে ভালো মতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে থাকলে অবশ্যই আরও অপরচুনিটিস আসবে এবং কাজ করা হবে মিডিয়াতে প্রথম ব্রেক যেটাকে বলে কোনটা মনে হয় কোন কাজটি 
শিল্পীক্টার <laughs> তো প্রথম সেটার যেদিন আমি চ্যাম্পিয়ন হই এর পরের দিনই তারকালাপে আমি বসেছিলাম একদম সকালবেলা এসে লাইভে এবং আসলে ওই জিনিসটা খুব এনজয় করি যে এরকম হঠাৎ করে একটা অপরচুনিটিস পেয়েছি এইটা বলবো যে একটা ব্রেক ছিল দেন আমার মুভিটা যখন রিলিজ হয় সেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি ছিল এবং লাস্ট ইয়ার মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ নিয়ে যদি কথা বলি সেটাও কিছুটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হলেও আমার মনে হয় যে আমার संक्षिप्त समय बिरती संगे थे বিরতির এপারে আবারও আমন্ত্রণ সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক আজকের গল্পের সঙ্গে আছেন ঢাকার সবি জঙ্গনে চেনা মুখ এ সময় চৌকশ মডেল ও বেধাবি অভিনেত্রী হিমি জানি আপনারাও আছেন হিমি প্রতি পর্বে আমরা দর্শকদের জন্য একটি করে কুইজ নিয়ে থাকি তো কুইজটি একটু নিয়ে আসতে চাই তারপরে ফির বলাবে দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এবারে আজকের কুইজ তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে মডেল অভিনেত্রী হিমি অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম কি অপশন ক হঠাৎ দেখা অপশন খ হঠাৎ বৃষ্টি আপনারা যদি আমাদের সাথে থেকে থাকেন উত্তরটি কিন্তু জেনেই গেছেন কুইজের সঠিক উত্তর পাঠাতে সেলফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করুন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবার দেখে নেব কে হয়েছেন বিজয়ী বিজয়ী হচ্ছেন আমাদের আজকের কুইজ বিজয়ী মনির সেলফোনের শেষ ছটি ডিজিট হচ্ছে পাঁচ শূন্য শূন্য নয় ছয় আট এবারে আবারও ফিরে যাচ্ছি আলাপচারিতায় আমাদের প্রিয় হিমির কাছে হিমি মিস বাংলাদেশের কথা বলে একটি কথা মনে পড়ে গেল এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন অনেক কথা হয়েছে কিন্তু কখনো কি আপনার মনে হয়েছে যে মেয়েগুলোকে যেভাবে আসলে ছোট করা হয়েছে সেটা আমাদের উচিত হয়নি কারণ এটা তো আসলে মেয়েগুলোর দোষ না এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় আসলে কি কি জেনে কি কি বুঝে কি কি শিখে আসা উচিত শুধুমাত্র সৌন্দর্য দিয়ে নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রতিযোগিতা জাজমেন্ট করা হয় না আমরা দেখে এসেছি সারা পৃথিবী ব্যাপী এটা হয় না এটা নিয়ে একটু শুনতে চাই আপনার মধ্যে আমি যদি এবার কন্টেস্টেন্টদের নিয়ে বলি আমি আসলে বলবো যে আমরা এমন একটা জায়গায় আসছি এই যে আমি যে বসে আছি আপনি বসে আছেন আমাদের আমরা কিন্তু ওটাকে গ্রহণ করেই নিয়েছি যে দর্শকের ভালো না লাগলে তারা বলবে এবং আমাদের আমার মনে হয় যে মেন্টালি ওরকম স্ট্রং থাকা উচিত যে দর্শক ভালো না লাগলে তাদের রাইট আছে বলার ট্রোল হওয়া ট্রোল করার রাইট আছে এবং ভালো লাগলেও বলার রাইট আছে তো মিডিয়া এমন একটা জায়গা যে ওই জিনিসটা অবশ্যই থাকতে হয় যে ওই জিনিসটা গ্রহণ করে নেওয়ার মতো শক্তি আর অর্গানাইজারদের নিয়ে বল যদি বলি যে প্রথমবারই টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনেই শুরুটাই মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের একটু কন্ট্রোভার্সি নিয়ে হয়েছে সেজন্য হয়তো এইটা নিয়ে আসলে থাকে না যে একটা কনফিডেন্স মানুষের মধ্যে হয়তো ওই জিনিসটা গ্রো করতে তাদের হয়তো সময় লাগবে কারণ তারা ফার্স্ট থেকেই একটা করাপশনের মধ্য দিয়ে স্টার্ট করেছে কম্পিটিশানটা যেখানে এই জায়গাটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা জায়গা হতে পারত কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিউটি প্রেজেন্ট যদি আমি বলি মিস ওয়ার্ল্ড এবং সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ যদি রিপ্রেজেন্ট করতে পারত একজন ভালো কন্ট ক্যান্ডিডেটকে তাহলে আমার মনে হয় যে থাকে না বাংলাদেশের নামটা আর একটু বাড়ত ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে আমার মনে হয় যে হয়তো ঠিক হবে সামনে আমি 
ওরকম নিজেও বলতে পারবো না যে কি কি যোগ্যতা আমার মনে হয় যে আমারই ওরকম যোগ্যতা হয়নি বাট আমি আমার বাট এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি অবশ্যই রিসার্চ করতে হবে কারণ আমাদের এই কম্পিটিশনটার মেইন জিনিসটাই মূল বক্তব্যটাই অনেকে জানে না কন্টেস্টেন্টরা মেইন পারপাসটা প্রত্যেক কন্টেস্টেন্টের কিন্তু আলাদা এটা শুধুমাত্র স্টেজে আমি হেঁটে যাচ্ছি সুন্দর কাপড় পরে সেটা কিন্তু না কারণ আমি যখন কম্পিটিশনে ছিলাম আমার মোস্ট অফ দ্য টাইম গেছি ইন্টারনেটের মধ্যে আমি সারাক্ষণ দেখতাম যে ভেনিজুয়ালা এতবার হচ্ছে ইন্ডিয়া এতবার উইন করছে কেন হচ্ছে কারণ তাদের পেছনের পারপাসটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের বাংলাদেশের কম্পিটিশনটায় আমি আমার মনে হচ্ছে কম প্রাধান্য দেয়া হয় কারণ যে যে উইনার হবে সে কিন্তু তার পারপাসটা পূরণ করতে পারে যেই যেই অ্যাওয়ার্ডটা তারা পায় যেই রিওয়ার্ডটা তারা পায় সেটা দিয়ে আমার যেমন আমি যখন কম্পিটিশন ছিলাম আমি ঠিক করেছিলাম আমি ডোমেস্টিক ব্যালেন্স নিয়ে কাজ করব কারণ আমরা বাল্যবিবাহ বা অনেক কিছুই বলি কিন্তু বিয়ে হওয়ার পরে বা যে কোনো জায়গায় কিন্তু ভায়োলেন্সটা কিন্তু অনেকটা বাংলাদেশে আছে এখন অন্যান্য কান্ট্রিতেও আছে তো আমার মনে হয়েছিল যে আমি একটা সেফ প্লেস তৈরি করব যেখানে ওয়েমেন ক্যান টক অ্যাবাউট দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড গেট হেল্প যেটা আমি আমি বলবো না যে মিস ওয়ার্ল্ডে মানে আর যাওয়া হয়নি দেখে বন্ধ থাকবে আমি বলবো যে এটা আমার ইচ্ছা আছে মন থেকে যে সামনে এটা নিয়ে কাজ করার এবং আমার মনে হয় যে আমাদের ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এটা নিয়ে কাজ করার বাহ আপনার কথা শুনে আমার একটি কথা মনে হচ্ছিল আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এত এগিয়ে গিয়েছি আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা এখন বাংলাদেশ কি পুরো বিশ্বব্যাপী মেয়েরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশেও মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে তারপরেও এই ব্যাপারগুলো যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বললেন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখনো আছে হচ্ছে ফ্যামিলিতেও হচ্ছে মানে এটা শুধু আমরা বলবো না যে গ্রামগঞ্জে হচ্ছে এরকম কিন্তু না প্রত্যেকটা সেক্টরের মেয়েরা এগুলো ফেস করছে হয়তো ভায়োলেন্স হয়তো ফিজিক্যালি ভায়োলেন্স না হলেও মেন্টালি ভায়োলেট হচ্ছে তো সেই জায়গা থেকে আমার এটা নিয়ে জন্য কাজ করার ইচ্ছা কিন্তু এই চিন্তা ভাবনা এই জায়গাটা থেকে আমরা কেন বেরিয়ে আসতে পারছি না মানে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কিংবা মেয়েদেরকে ছোট করে দেখা মেয়েদেরকে হেও করে দেখা এই বিষয়গুলো থেকে আমরা আসলে কেন বের হয়ে আসতে পারছি না আমার মনে হয় যে পারিবারিক শিক্ষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ একটা বাচ্চা দেখছে যে তাকে প্রপারলি শিক্ষানো হচ্ছে না আমি যেমন যখন আমি ছোটোবেলা থেকেই যখন বড় হয়েছে আমাকে অলওয়েজ কিছু কিছু জিনিস শেখানো হয়েছে ছোটো ছোটো জিনিস সেগুলো ফ্যামিলি থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট আসা এবং প্রপার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকেও শেখানো উচিত যেগুলো হচ্ছে না এবং আমার মনে হয় যে বাবা মারাই পুরোপুরি ক্লিয়ার না ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সো ওইটা পরের জেনারেশনেও ট্রান্সফার হচ্ছে এবং তো আমার মনে হয় যে ফ্যামিলি থেকে শিক্ষাটা যদি ভালো মতো দেয়া হয় এবং নিজের রিয়েলাইজেশন না থাকলে আসলে শিক্ষা দিয়েও কোনো কিছু করা পসিবল না তো নিজের কাছেও নিজের ইথিক্যাল ব্যাপারগুলো ঠিক রাখা নিজের কাছে নিজেকে অনেস্ট রাখা এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং নিজের আসলে আমার মনে হয় নিজের আত্মসম্মান বোধটা যতদিন আসলে মনে হয় একটা মেয়ের না হবে ততদিন মনে হয় জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা ততটা সম্ভব হবেও না এবং আর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রেও কারণ তারা রিয়েলাইজ করছে না তারা মনে করছে এটা তাদের রাইট তারা তাদের ওয়াইফদের তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের এরকমভাবে টর্চার করবে এটা তাদের রাইট যেটা তাদেরকে চেঞ্জ করা উচিত কারণ আসলে এডুকেশন এই জায়গায় আবার চলে আসে যে এডুকেটেড ঠিক মতো হলে আসল শিক্ষাটা পেলে আমরা খালি পাশ করা নিয়ে চিন্তা করি যে আমাদের পাশ করছি আমরা জব করছি এর ব্যাপারগুলো বাট আসল যে মূল শিক্ষাটা এটাই হয়তো আমরা পাচ্ছি না তো এই জায়গাগুলো যদি ডেভেলপ হয় তাহলে আমার মনে হয় যে নিজ নিজ জায়গা থেকে আসলে জিনিসগুলো কমবে আমরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু পাবো হিমির কাছ থেকে কারণ আসলে আমরা ফিজিক্যাল ভায়োলেন্সের কথা বলি কিন্তু মেন্টাল ভায়োলেন্স সাইকোলজিক্যাল ভায়োলেন্স সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ভায়োলেন্স কিন্তু আসলে অনেক রকমই আছে যেগুলো হয়তো আমরা সাধারণ মানুষরা জানি না নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে একদিন হিমি অনেক বড় বড় কাজ করবে এবং নিশ্চয়ই এ দেশের মানুষ এ দেশের নারীরা অনেক কিছু পাবে পৃথিবীর নারীরাই অনেক কিছু পাবে হিমির কাজ থেকে আচ্ছা আবার একটু ফেরত আসতে চাই নাটকে মডেলিংয়ে মডেল হিমি না অভিনেত্রী হিমি কোনটা শুনতে বেশি ভালো লাগে আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে একটু নিজের ব্যাপারে ব্র্যাক করি একটু মাল্টি টাস্কার তো দেখা যায় যে আমার একটা জিনিসে থাকে না যে সীমাবদ্ধ থাকতে ভালো লাগে না আমরা যদি বাইরের ফরেন কান্ট্রিগুলোতে চিন্তা করি তারা কিন্তু গান গাচ্ছে আমি যদি টেলো সিফটের কথা বলি যদি আমি কম্পেয়ার করছি না বাট তারা কিন্তু গান গাচ্ছে সাথে সাথে মুভিতেও কাজ করছে তারা মিউজিক ভিডিওতে ডান্স করছে খুব ভালো 
সো আমার মনে হয় যে অনেকগুলো জায়গা থাকতে পারে সো মডেলও অভিনেত্রী বা অভিনেত্রীও মডেলই প্রেফার করি বাট থাকে না যে একটা সফট কর্নার ভালো লাগা থাকে অ্যাক্টিংয়ের প্রতি একটু বেশি আচ্ছা কেন অ্যাক্টিংয়ের প্রতি ভালো লাগাটা বেশি এবং ছোটোবেলায় যে নৃত্যশিল্পী হিমি ছিল সে কি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিংয়ের কারণে কি না সেটা জানবো কিন্তু আবারও খুব দ্রুত একটা বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতি থেকে ফিরে এসে কথা বলছি দর্শক কথা হচ্ছে বাংলাদেশের সবিজ অঙ্গনের এই সময়ের পরিচিত প্রিয় মুখ র্যাম ফ্যাশন মডেল থেকে শুরু করে স্বদেশী খ্যাতনামা পণ্যের মডেল এবং সেই সঙ্গে অভিনয় সব মাধ্যমে যার সরব উপস্থিতি সেই হিমির সঙ্গে এই গল্প থেকে এখন আবারও নিয়মানা বিরতি নিচ্ছি ছেড়ে যাবেন না সঙ্গে থাকুন আরও একবার আমন্ত্রণ সবাইকে আজকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্পে সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের ফ্যাশন গ্র্যাম বিজ্ঞাপন আর অভিনয় ভুবনের এই সময়ের পরিচিত মুখ মডেল অভিনেত্রী হিমি ফিচালাপে মডেল অভিনেত্রী হিমি নৃত্যশিল্পী হিমি কোথায় নৃত্যশিল্পী হিমি কাজ করছে নাচ করছে অকেশনালি করা হয় হয়তো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি করা হয় না বাট আমি খুবই এনজয় করি আসলে রিহার্সেল করাটা এবং সেই অল্প পাঁচ মিনিটের সময়টাতে পুরো পারফরমেন্সটা দেয়া যেখানে অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি আমাদের ওটা কিন্তু সারা দিন ব্যাপী একটা প্রসেস এবং বাট এই পারফরমেন্সগুলো ভালো লাগে বা র্যাম্পের ক্ষেত্রেও যদি বলি সেই দুই মিনিট বা এক মিনিটের হাঁটাটা সেই সময়টা খুবই আমি এনজয় করি এবার যে নাটকে ফেরত আসি নাটক তো ছোটোবেলায় নিশ্চয়ই অনেক দেখা হতো নিজে যখন করা হতো না ওভাবে টেলিভিশনে তখন তো দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই দেখা হতো এবং আমি এগুলোতে ভর্তি হওয়ার আগে গান নাচ এগুলো কালচারের আগে আমি সারাক্ষণ নাচতাম সারাক্ষণ গান গেতাম এবং তখন আব্বু ছোট্ট ওই যে ফোল্ডিং ফোনগুলোতে ভিডিও করে রাখতো মানে আমি একবার আমার পাও পুড়ে গেছে নাচতে যে মানে আম্মু এনে টেবিলের ওপর গরম তরকারি রেখেছে এবং আমি নাচতে নাচতে চকলেট দুধ চকলেট দুধ নাচতে নাচতে আমি যে ঠাস করে আমার পায়ের উপর পড়ে যায় তো এরকম অনেক ছোটো ছোটো কাহিনী আছে যেগুলো দেখে আম্মু বা আমার পুরো ফ্যামিলি সবাই ভাবলো যে ওগুলো তো গান নাচ এগুলো তো ভর্তি করা যায় কারণ হয়তো ভালো করতে পারে কারণ একদম ছোটোবেলা থেকেই যেহেতু সারাক্ষণ এগুলোর মধ্যে থাকে আর এটা মনে হয় অনেক জরুরিও তাই না হিমি ছোটোবেলা থেকে যদি বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে যুক্ত থাকা যায় পড়াশোনার পাশাপাশি তাহলে কিন্তু অনেক ছেলে মেয়েরাই বিপথে যাওয়া থেকে দূরে থাকে লেজের টাইমটাই তো আমাদের চলে যায় কালচারাল দিকগুলোতে ওই চিন্তাধারা চলে যায় এবং এগুলো কিন্তু অনেকটা মেন্টাল হেলথেও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট কালচারাল এই দিকগুলো কারণ ডিপ্রেশন বা এই জিনিসগুলো কিন্তু কম আসে কালচারাল এই ব্যাপারগুলোতে যদিও যারা অনেক দিন ধরে কাজ করে তাদের হয়তো লাইফে হয়তো সেটা চলে অন্য বিষয় বাট এই জিনিসগুলোতে ইনভলভ থাকলে না ওই অন্য জায়গায় অন্য পথে যাওয়ার চান্সটা খুব কম থাকে কারণ ওরকম টাইমই থাকে না ই করার এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই কমপ্লেন করে যে কখন আমি নাচ করব কখন গান করব কখন ছবি আঁকবো কখন খেলতে যাব আমি তো পড়াশোনা শেষ করে সময় পাই না আসলে যে এইটা পুরোপুরি ম্যানেজ করার ব্যাপার কারণ আমাদের তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন পড়তে হচ্ছে না এবং আমি পার্সোনালি আমি সারাক্ষণ পড়তে পারতামও না মানে আমি এক ঘন্টা পড়তাম খুব মনোযোগ দিয়ে এক ঘন্টা পড়তাম এবং বাকি সময়টা আমি হয়তো গান না যেগুলো করছি তো আমার মনে হয় যে ম্যানেজ করতে চাইলে অবশ্যই পারা যায় কারণ অনেকে আমাদের বড় বড় আর্টিস্টরা করছেন ম্যানেজ তারা জব করছে সাথে অ্যাক্টিং করছে ফুল টাইম সো ওইটা আসলে পুরোপুরি ইচ্ছা শক্তি থেকে এবং হার্ড ওয়ার্কের ওপর ডিপেন্ড করে একদমই তোমার নাটকের চরিত্রগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই মনে রাখার মতো দুটো তিনটা চরিত্র যেটা ধরো কাজ করা হয়ে গেছে কিন্তু এখনও মনে দাগ কেটে আছে কিংবা দর্শকের কাছ থেকে অনেক রেসপন্স পেয়েছে এরকম এরকম একটা প্রজেক্ট আর টিভিতে আসছে সামনে যেটা এখন আমি বলছি না কারণ আর কিছুদিন পরে আসবে বাট আমার কাজ করা হয়েছে গিয়াসুদ্দিন সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে এবং একটা সিরিয়াল আমরা করেছি রিসেন্টলি সেইখানে আমি মেরিনা ক্যারেক্টার করি এবং ক্যারেক্টারটা এতটা ডাইমেনশনাল এবং তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে এতটা ভালো লেগেছে আমি সবসময় খালি অনেক ভালো ভালো কথা শুনতাম যে বড় বড় ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করতে পারলে আসলে পুরো পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই অনেক ডিফারেন্ট হয় যেটা আমি করতে গিয়ে পেয়েছি সেটা খুবই আমার খুবই পছন্দের একটা ক্যারেক্টার যেখানে একদমই উইদাউট মেক আপ ক্যারেক্টার মানে প্লে করা হচ্ছে একদমই ন্যাচারাল সালাউদ্দিন লাবলু ভাইয়ের আমি কাজ করেছি যেটাও আর টিভিতেই ঈদে গিয়েছিল তো ওইটারও খুবই ভালো রেসপন্স পেয়েছি আমার মুভির যে ক্যারেক্টারটা ছিল মানসী ক্যারেক্টার 
সেটার ভালো রেসপন্স পেয়েছি মোহরালি আমি একটা সিরিয়াল করেছিলাম সেটার গুলবদন ক্যারেক্টারটা রেসপন্স আমার সবগুলো ক্যারেক্টারই না ছোট ছোট ক্যারেক্টারগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে ছোট ছোট পার্ট আমার লাইফের এবং এক একটা ক্যারেক্টার এক একটা টাইপের দর্শকদের কাছে ভালো লেগেছে যতটা আমি জানি আর কি আমাকে এসে বলেছে বাহ ভালো লাগলো হেমি আজকে আপনার সাথে কথা বলে সুন্দর সময় কাটলো আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি ছোট্ট করে কিছু বলতে চাই দর্শকদের কে বলবো যে আমার উপর ফেত রাখেন ইনশাল্লাহ ভালো কাজ করব এবং আমার মনে হয় না যে আমি নিরাশ করব সো আর টিভির সাথে থাকুন আজকে এতক্ষণ যারা আমাদের পকপকানি শুনেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই তো আর টিভিকে অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো একটা আড্ডা হলো ভালো থাকবেন সব সময় আপনি দর্শক শুরুতেই বলছিলাম নতুন নতুন সংযোগ আর যুক্ত হবার কথা আসলে নতুনরা যখন যুক্ত হবে তখনই তো সেটি আগামীর আকর্ষণ হয়ে উঠবে হয়ে উঠবে সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এভাবেই প্রাচীন এবং নতুনের সমন্বয়ে সেজে উঠবে প্রিয় অঙ্গন প্রিয় দেশ সেই প্রত্যয়ার প্রত্যাশাতে মিষ্টি মেয়ে হিমির জন্য শুভকামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে একজন চেনা মানুষ চেনা অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে আর অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে কারণ দেশটা ভালো থাকতে আমরা ভালো থাকব বেঁচে থাকব আর হ্যাঁ দর্শক আজেবি নিয়মিত আয়োজন এবং জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান সহ এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি এন্টারটেনমেন্টে ধন্যবাদ সবাইকে